наш домик. Вот заказчики. Ну открывайте. Узнаем, сколько строит. Построили в 2017, да? Построили за 18 рабочих дней без фасада, без облицовки. Фасад построили через месяц, в течение недели. Домик в одну комнату с санузлом каркасного Теперь типа. О, с душевой кабиной, хотя изначально планировали там душевую, но в итоге сделали санузел, бойлер там вошел, разбор воды, кухня Ваня, получилась. Да. Но самая фишка этого домика это высота и спальня там такая. Спальня помещается. Сколько у вас там человек? Четверо? Ну, там двухспальная кровать, телевизор, все по улице. А может... Домик каркасного типа по канадской технологии, 100 мм несущая стойка. Утеплен он стекловатой, самый простой. На колонна ростверковом фундаменте, буронабивные сваи на деревянном ростверке. Вот такая спальня, окошко там. Совмещенная крыша, утепленная из ОСП на кровати. И чердак еще пристроили. Это уже без меня люди делали. Да, да. Просто она так уже жизнь показала, что надо что-то куда-то прятать. И вот сейчас скажу вам по ценам этого домика. Вот поскольку мои клиенты с радостью выше и согласились открыть мне и показать, значит все нормально со мной. Абсолютно. Довольно как посоветовал утеплить домик, потому что мы думали его не утеплять. Мы думали, мы здесь не живем зимой, поэтому нам это не нужно. Но оказалось, что оно очень хорошо держит прохладу летом, когда жара. И это все было разумно. Все Пашкины советы были очень разумны. Надеюсь, это услышат, потому что камера... Я, я не блогер, я веду канал тупо на телефон, валю все подряд. Так что, извиняйте за качество. Телевидение. Вот такой домик. Значит... Цена его вышла в год, это было 100, 123 тысячи гривен, стоил каркас, фундамент, крыша, несущая ордительной конструкции, утепление без фасада. То есть заказчики уже сами потом доплатили нам за фасад, он в эту сумму не входит. Здесь раньше была веранда, но так как забивала сильно ветром, портила деревянный настил, люди решили сделать себе... Вот такой вот, еще одну комнату веранда. И всегда, когда вы имеете дачный, загородный домик, домик без веранды, он вообще не практичный. Поэтому веранда это обязательно получается. И вот у них получился холодный тамбур, и они могут жить здесь даже зимой. Летом прохладно, хорошо у них тут. И зимой можно натопить и тоже пожить. Так он выглядит. И, конечно же, лейба наша должна была остаться. Все сделано из самых простых и дешевых материалов. Это было на сваях, что тоже достаточно экономно, а не тот ленточный фундамент, что нам предлагали другие мастера. Это же тоже было достаточно экономно, все и быстро. Ну, фундамент мы сделали, по-моему, за два дня, с учетом, за три дня, с учетом подготовки пятна застройки, снять плодородный грунт, подсыпать гравиком. Крышу не оторвало, ничего не сгнило, как видим. Это надо, чтобы я на компьютере кидал да, его. Вот компьютере. Но для этого мне надо точные все размеры. И самое главное в этом домике, что он построен из сырого леса. Из сырого леса. Все эти стыки, все эти сгоны сделал я со своим напарником. И ни хрена нигде не покрутило. Ничего не просело. Пол не скрипит. Нет никаких расходов. ОСП не разошлось. Вот эти мифы, что лес крутит, это если его неправильно монтировать, да, он крутит. Видим, углы все на месте, все нормально, окна не отошли, откосы стоят. Как я их накрутил 5 лет назад, так они и стоят. Ставим лайки обязательно. Лайк поставь, ну. Заходите на мой YouTube канал, ссылка в шапке профиля.